Jak si organizujete život? Kam si ukládáte všechny informace? Cítíte se často zahlceni informacemi, nevíte, co dřív dělat a nepamatujete si všechny úkoly? V následujících minutách si vyzkoušíme společně nástroj, který vám pomůže případný nepořádek v hlavě urovnat. Proto si nyní vemte nalinkovaný papír a tušku a pojďme si společně vyzkoušet, jak vaše úkoly zvládat efektivněji a mít o nich větší přehled. Představím vám nástroj zvaný myšlenkové mapy. Nyní si dojděte pro papír a pro tušku a já vám mezi tím řeknu, co jsou myšlenkové mapy. Myšlenkové mapy slouží mnoha účelům. Můžeme je použít pro zápis myšlenek, úkolů a informací, pro jejich organizaci a přehlednou strukturu. Myšlenkové mapy se velmi dobře osvědčily při organizování. Můžete je používat při plánování projektu, řízení úkolů či řízení lidí. Dobře můžete mapy použít pro plánování, například pro plánování dovolené při plánování vašeho rodinného rozpočtu. Mapy se dají použít i pro učení. Můžete si zapisovat různé myšlenky z knih, či se pomocí myšlenkové mapy učit. Já sama nejraději myšlenkové mapy používám pro tzv. debordalizaci hlavy. Zbavuji se tak mentálního nepořádku a ujasňuji si jednotlivé úkoly a myšlenky. Už máte ten papír? Potřebujeme papír. A ještě tušku. Pokud už i vy máte papír a tušku, můžeme začít. Tématem myšlenkové mapy, kterou si společně vyzkoušíme, budou úkoly. Jsou to úkoly, které řešíte, které vás trápí ve vašem životě. Proto si vemte papír na ležato a naprostřed papíru napíšte úkoly. Tím, že neumístíme téma do rohu, Dáme prostor svým myšlenkám a nápady se mohou rozrůstat do všech stran. Základem myšlenkových map je větvení. Z hlavního tématu vyrůstají hlavní větve, jakési kategorie či obsah tématu. Z hlavních větví se postupně poté rozrůstají vedlejší větve. Pokud si chci pomocí myšlenkové mapy ujasnit a utředit své úkoly, potřebuji nejdříve vytvořit základní kategorie mého problému. Proto si nyní zamyslete nad svými úkoly a pokuste se vytvořit hlavní větve. Pokud studujete, ponese hlavní větev název škola. Pokud pracujete, napište na hlavní větev práce. Další oblasti, ve kterých vám vyvstávají úkoly, může být například rodina či zábava. Nyní se pokuste vytvořit vaše hlavní větve. Najděte co nejobecnější kategorie a zapište je. Jakmile máte vytvořené všechny hlavní větve, Pokuste se najít všechny úkoly a informace, které vás k hlavním kategoriím napadají. Postupujte od obecnějšího ke konkrétnímu. Podívejme se na jeden příklad. V rámci svého volného času se chci rozvíjet, a to pomocí knih a sportu. Knížky musím přečíst, ale musím je také vrátit do knihovny. V rámci sportu dělám jogu, ale chtěla bych taky začít běhat ve čtvrtek a v neděli. Toto je základní struktura myšlenkových map. Všechny další rady, které se můžete dočíst z různých zdrojů, vám mohou být inspirací, ale nemusíte se jimi řídit. Základní radou je, najděte si svůj styl myšlenkových map. Kreslení vás musí bavit. Pokud se při kreslení necítíte dobře, zkuste si najít jiný styl, zkuste se inspirovat jinými mapami, či použijte různé nástroje či aplikace. Ráda bych vám nyní předala několik svých rad a typů, které se mi v praxi osvědčily. Díky nim jsem zjistila, že mapy jsou opravdu skvělým a užitečným nástrojem a ujasnila jsem si, kdy je vhodné mapy používat. Používejte různé formáty papíru. Pro rychlý zápis myšlenek můžete použít malý bloček formátu A5 i menší a můžete postupovat až po velké formáty pro velké plány. Před začátkem kreslení mapy si stanovte cíl a záměr. To vám pomůže strukturovat téma a zjistit, k čemu vám mapa má sloužit. Nezapomeňte si položit otázky. Má vám mapa sloužit k hledání myšlenek? Má vám pomoci vyřešit problém? Strukturovat téma? To vše si předem zodpověste. Používejte barvy. Mapu můžete kreslit černobíle, ale i barevně. Můžete používat obyčejnou tušku, pastelky či fixy a pomocí těchto barev si zvýrazňovat důležité pojmy a myšlenky. 
Barvy vám v mapě pomůžou mapu lépe strukturovat a udělat ji přehlednější. Důležitá slova si vyznačte. Můžete používat různé symboly, například vykřičník, pro věci, na které nechcete zapomenout, nebo šipky, pro pojmy, které spolu souvisí. Stejně tak můžete používat například kroužkování. Sami si určete, jaké symboly budete používat. Je to vaše mapa a vaše symboly a ty vám budou sloužit tak, jak si sami určíte. Negumujte, nemažte své myšlenky. Nechte v mapě vše, co jste vytvořili. Jednou je to vaše myšlenka a nikdy nevíte, kdy vám podpoří nové asociace. Pokud máte myšlenkový blok, nebojte se používat šablony. Šablony velmi dobře slouží, pokud potřebujete vyřešit určitý problém. Základem řešení každého problému je zodpovězení si těchto šest otázek, které můžete zakreslit na hlavní větve. Na vedlejší větve pak můžete nakreslit všechny nápady, které vás napadají. Nepřežeňte to s počtem větví. I když žádné pravidlo neříká, jaké je maximum hlavních větví, je nejlepší bude, pokud skončíte maximálně na deseti. Stejně tak se nesnažte přidávat velké množství vedlejších větví a udělat mapu nekonečnou. Nejlepší bude, pokud skončíte na třetí až čtvrté úrovni. Existují mapy přehledné a méně přehledné. Pokud slovo na větev položíte, tak jako v naší mapě, zjistíte, že je mapa dobře strukturovaná a dobře se v ní vyznáte. Pokud slovo na větev spíše napíchneme, zjistíme, že je mapa méně přehledná a hůře se v ní vyznáme. Pokud chcete, aby se pro vás myšlenkové mapy staly užitečným nástrojem, mapujte co nejčastěji. Jen častým tvořením si ujasníte, jaký je váš styl a pro jaké příležitosti je mapování vhodné a kdy raději použijete jiný nástroj. Nemapujte úplně vše. Časem zjistíte, že se vám myšlenkové mapy špatně osvědčily například při time managementu, ale velmi dobře se vám používají například při učení či při poradách. Vytvářejte si databázy svých myšlenkových map. Pokud budete mapy archivovat, můžete se k ním později vracet. Takovýto zpětný náhled vám pomůže zrekapitulovat vaše myšlenky a nápady. Před vámi nyní leží jednoduchá myšlenková mapa, která vám pomohla utřídit myšlenky a definovat konkrétní úkoly. Dovoluje vám tak soustředit se na práci samotnou. Ke konkrétním úkolům, které leží na konci větví, můžete přidat jednotlivé priority či data. A není nic hezčího, když splníte všechny úkoly a můžete si je oštrtnout. Mapu pak vezmete a zahodíte. Zaujalo vás toto téma? Na internetu najdete množství map, kterými se můžete inspirovat. Můžete také použít různé nástroje či aplikace pro tvorbu myšlenkových map. Já nejraději používám tyto dva. Pokud si o myšlenkových mapách chcete přečíst něco více, sáhněte například po těchto dvou knížkách, které napsal Tony Buzan.